മോർണിംഗ് ആൻഡ് വെൽക്കം ടു ഡോക്ടർ സ്റ്റോക്ക് ഇന്നത്തെ ഡോക്ടർ സ്റ്റോക്കിലെ വിഷയം ക്യാൻസർ ആണ് ക്യാൻസർ എന്ന് വെറുതെ പറഞ്ഞാൽ പോരാ കഴിഞ്ഞ ഫെബ്രുവരി നാലാം തീയതി രണ്ട് ദിവസം മുമ്പ് ഇൻ്റർനാഷണൽ ക്യാൻസർ ഡേ ആണ് വേൾഡ് ക്യാൻസർ ഡേ ആണ് ലോക അർബുദ ദിനം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് മലയാളത്തിൽ പറയാം എല്ലാ വർഷവും ഫെബ്രുവരി നാലാം തീയതി ഇറസ്പെക്റ്റീവ് ഓഫ് ദ വീക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഡേ വേൾഡ് ക്യാൻസർ ഡേ ആണ് ഈ വർഷം ഫെബ്രുവരി നാലാം തീയതി കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ എല്ലാ വർഷത്തെയും പോലെ ഈ വർഷവും വേൾഡ് ക്യാൻസർ ഡേക്ക് ഒരു തീമുണ്ട് ഇൻ്റർനാഷണൽ യൂണിയൻ അഗൻസ്റ്റ് ക്യാൻസർ ആണ് വേൾഡ് ക്യാൻസർ ഡേ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ദിവസം ആചരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാ വർഷത്തെയും പോലെ ഈ വർഷവും വേൾഡ് ക്യാൻസർ ഡേ ഫെബ്രുവരി നാല് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് വേൾഡ് ക്യാൻസർ ഡേ ആയിരുന്നു ആ വർഷം ഈ വർഷവും ഒരു തീമുണ്ട് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആ തീമിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ തീം പൊതുജനങ്ങളുടെ ഇടയിലേക്ക് കൂടുതലായി എത്തിക്കുന്നതിനും എല്ലാവർക്കും അത് കണ്ടും കേട്ടും മനസ്സിലാക്കുന്നതിനുമായിട്ട് ഇൻ്റർനാഷണൽ യൂണിയൻ അഗൻസ്റ്റ് ക്യാൻസർ അതിൻ്റെ നാല് സ്ലൈഡുകളായി തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് നാല് എല്ലാവർക്കും കാണാനും മനസ്സിലാക്കാനും വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനുമായിട്ട് നാല് സ്ലൈഡുകളായി തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്കുള്ളത് പൈസ ഇല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് നമ്മുടെ പ്രിവെൻഷൻ നമുക്ക് അസുഖത്തെ പറ്റി മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ചേഞ്ച് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് രണ്ടാം സ്ലൈഡിലേക്ക് പോയാലോ അതിൻ്റെ അടുത്ത പോയിന്റിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം രണ്ട് സ്ലൈഡാണ് നമ്മൾ രണ്ട് ചോയ്സസ് ആണ് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഡോക്ടറെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ സംസാരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ നമ്മുടെ സ്ലൈഡിനകത്ത് രണ്ട് പ്രധാന പോയിന്റുകളും രണ്ട് പ്രധാന സിമ്പിൾസുമാണ് കാണിച്ചേക്കുന്നത് അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അതിനകത്ത് എന്താണ് അതിൻ്റെ സിമ്പിൾ കാണിച്ചേക്കുന്നത് ഒന്ന് ഹെൽത്തി ലൈഫ് ചോയ്സ് ഇവിടെയാണ് ക്യാൻസർ ചികിത്സ മുഴുവനും മാറി മറിയാൻ പോകുന്നത് എന്താണ് ഈ ഹെൽത്തി ലൈഫ് ചോയ്സ് അല്ലെ എന്താ ഉദ്ദേശം ഏതാണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തഞ്ച് ആകുമ്പോഴേക്ക് ട്വൻ്റി ഫൈവ് പെർസെൻ്റ് എങ്കിലും റിഡക്ഷൻ ഓഫ് പ്രിമച്ച് ഡെത്ത് അതായത് ഈ നമ്മുടെ ഒരു ഒരു ആവറേജ് ലൈഫ് സ്പാൻ ഉള്ള സിറ്റുവേഷനിൽ ആ സ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് ക്യാൻസറൊക്കെ നേരത്തെ വരുന്നു നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ന്യൂ ജനറേഷൻ സിനിമ ന്യൂ ജനറേഷൻ ഇഷ്യൂസ് ഒക്കെ പറയുന്നത് പോലെ ക്യാൻസർ ന്യൂ ജനറേഷനായി ഈ ന്യൂ ജനറേഷൻ ഇഷ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അറുപത് എഴുപത് വയസ്സിൽ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരുന്ന ക്യാൻസറുകൾ ഇന്ന് ഇരുപത് മുപ്പത് പ്രായത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്നു നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന എല്ലാ ഫുഡും അവസാനം കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ കഴിയുമ്പോൾ ഒരു ഓക്സിജൻ റാഡിക്കൽ ഫ്രീ റാഡിക്കൽ ഉണ്ടായി വരും ഈ ഫ്രീ റാഡിക്കൽ ആക്ച്വലി നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ പിരാന ഫിഷിനെ പോലെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഒരിക്കൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ഇതിനെ നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് കളയണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ നേച്ചർ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് കളേർഡ് ഫ്രൂട്ട്സ് ആൻഡ് വെജിറ്റബിൾസ് കളേർഡ് ഫ്രൂട്ട്സ് അതിലൊക്കെ ഓരോ ആൽക്കലോയിഡ്സ് നമ്മളെ സഹായിക്കാനുണ്ട് ഈ ആൽക്കലോയിഡ്സ് കലർന്നിട്ടുള്ള കളറിങ് കളേർഡ് ഫ്രൂട്ട്സ് ആൻഡ് വെജിറ്റബിൾസ് കഴിക്കുമ്പോഴായിരിക്കും ഈ ആൻറ്റി ക്യാൻസർ ഇഫക്റ്റ് നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്നത് പിന്നെ കേരളത്തിലുള്ള കംപ്ലീറ്റ് മസാലകളും നമ്മളെ ആക്ച്വലി സഹായിക്കുവാണ് കുർക്കുമിൻ ചില്ലി യു നെയിം ഇറ്റ് ഓൾ ആർ പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ ഡയറ്റിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് മാറും സ്റ്റമക്ക് ഈസ് കോസ് ബൈ എ ബാക്ടീരിയ അതിന് അഗൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ആൻറ്റിബയോട്ടിക് ഉണ്ട് അപ്പം നിരവധി ഏജൻസ് നമുക്ക് പ്രിവെൻഷന് വേണ്ടിയുണ്ട് ഇതെല്ലാം ഇതിൻ്റെ ഭാഗങ്ങളാണ് അടുത്ത സ്ലൈഡ് നമ്മൾ അടുത്ത ഈ സ്ലൈഡിൻ്റെ തന്നെ രണ്ടാമത്തെ പോർഷൻ ആ പോർഷൻ ഡിറ്റക്ഷൻ ഇത് ഇന്ന് ഏറ്റവും അത്യാവശ്യമായ കാര്യമാണ് കാര്യം ക്യാൻസറിനെ സുഖമാക്കണമെങ്കിൽ അതിനെ നേരത്തെ കണ്ടുപിടിച്ചില്ല എങ്കിൽ ഇറ്റ് ഇസ് ഇമ്പോസിബിൾ എന്നുള്ളതാണ് സത്യം വളരെ ചുരുക്കം ആൾക്കാർ ഭാഗ്യവാന്മാരുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഭാഗ്യവതികളുണ്ട് ഒരു സ്ഥിതിക്കപ്പുറം പോയിട്ടും അതിനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്ത് സുഖപ്പെടുത്തി വരാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പ് അവർക്ക് അതിനുള്ള ഭാഗ്യം എങ്ങനെയാണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിലെ നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് ആൾക്കാരും ലക്ഷങ്ങൾ മുടക്കിയ ശേഷമായിരിക്കും ഈ സൗഖ്യത്തിലോട്ട് വരുന്നത് അപ്പോൾ പുരുഷന്മാരുടെ ക്യാൻസർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വായിക്കകത്ത് തൊണ്ടയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ക്യാൻസർ ഹെഡ് ആൻഡ് നെക്ക് ക്യാൻസർ നമ്പർ വൺ നമ്പർ ടു ലങ് ക്യാൻസർ പിന്നെ ഉള്ളു നമുക്ക് സ്റ്റമക്ക് ക്യാൻസർ അല്ലെങ്കിൽ പ്രോസ്റ്റേറ്റ് ക്യാൻസർ പിന്നെ ഏറ്റവും കോമണസ്റ്റ് ഇതാണ് സ്ത്രീകളുടെ കേസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ക്യാൻസർ കാണുന്ന ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ രണ്ടാമത്തെ സർവീസ് ക്യാൻസർ അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ക്യാൻസറുകൾക്കും സ്ക്രീൻ ചെയ്യാനുള്ള കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന